হুম আজকের ভিডিও টপিক সিভি কিভাবে লিখতে হয় বা সিভি লেখার নিয়ম তো এটার আগে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ সিভি বা সিভি কি সিভি বা কারিকুলাম ভিটা যার অর্থ কোর্স অব ওয়ান্স ইন্টায়ার লাইফ সিভি মূলত একজন মানুষের সার্বিক দক্ষতা অভিজ্ঞতা অর্জনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কালানুক্রমিকভাবে একজন প্রার্থীর সকল প্রকার দক্ষতা কাজের অভিজ্ঞতা শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশাগত সংশ্লিষ্টতা অর্জন ইত্যাদির উল্লেখ থাকে তো সিভির প্রশ্ন মূলত এরকম হয়ে থাকে যে এক এক নম্বর প্রশ্নতে আছে সাপোজ ইউ আর তাস্কিয়া তৌকির অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ফার্স এইচ এস সি অ্যান্ড গট এ ডিপ্লোমা অন কম্পিউটার নাও রাইট এ সিভি উইথ এ কভার লেটার ফর দ্য পোস্ট অফ এ কম্পিউটার অপারেটর ইন এ কোম্পানি ইউর সিভি শুড নট এক্সিট অন পেজ দ্বিতীয় নাম্বার সাপোজ ইউ আর সৌরভ সুরভি ইউর হোম ডিস্ট্রিক্ট ইজ সিরাজগঞ্জ ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি কমপ্লিট ইউর এম এ ইন ইংলিশ ফ্রম রাশি ইউনিভার্সিটি ইউ হ্যাভ ফাউন্ড এ জব অ্যাডভার্টিজমেন্ট ইন দ্য ডেইলি স্টার দ্যাট নুর হাই স্কুল ইজ লুকিং ফর এ ইয়ং অ্যান্ড এনার্জেটিক ইংলিশ টিচার ইউ হ্যাভ ডিসাইড টু টেক আপ টিচিং অ্যাজ এ প্রফেশন নাও রাইট এ সিভি উইথ এ কাভার লেটার ফর দ্য পোস্ট ইউর সিভি শুড নট এক্সিট অন পেজ তিন নম্বর প্রশ্ন সাপোজ ইউ আর সাইফুল অ্যান্ড ইউ হ্যাভ পাস এম বি এ ইন মার্কেটিং ইউ হ্যাভ সিন এ ভ্যাকেন্সি অ্যাডভার্টিজমেন্ট ফর দ্য পোস্ট অব মার্কেটিং ম্যানেজার নাও রাইট এ সিভি উইথ এ কাভার লেটার ফর দ্য পোস্ট ইউর সিভি শুড নট এক্সিট অন পেজ তো মূলত এরকমই হয়ে থাকে সিভির প্রশ্নগুলো তো একটা জিনিস লক্ষ্যগুলো আমরা দেখতে পাবো এখানে প্রত্যেকটা সিভিতেই লেখা আছে ইউর সিভি শুড নট এক্সিট অন পেজ অর্থাৎ আপনার সিভি এক পেজের বেশি হওয়া যাবে না তো এখন এক পেজ বলতে বোঝানো হয়েছে আপনার এই যে খাতার এই এই পাশ এবং এই পাশ এই দুই পাশ মিলে এক পেজ তো আমি সর্বদা আপনাদের বলবো যখন আপনারা সিভি লেখা শুরু করবেন তখন আপনারা এই বাম বাম পাশ থেকে শুরু করে ডান পাশে শেষ করবেন এরপর সিভি লেখার নিয়ম তো সিভি লেখার জন্য আমাদের প্রথমে লিখতে হবে ডেট আমরা যে তারিখে সিভিটা লিখবো সেই তারিখটা এখানে দিতে হবে এরপর যদি স্কুল স্কুলের চাকরির জন্য সিভি লিখি তাহলে দ্য হেডমাস্টার যদি কলেজ হয় তাহলে প্রিন্সিপাল এবং যদি কোনো কোম্পানি হয় তাহলে দ্য অথরিটি এরপর সেই স্কুলের স্কুল হলে স্কুলের নাম কলেজ হলে কলেজের নাম এবং কোম্পানি যে কোম্পানি সেই কোম্পানির নাম এরপর যে এবার এরপর এই স্কুল কলেজ অথবা কোম্পানিটা যেখানে অবস্থিত সেই জায়গার নাম এরপর আমরা লিখবো সাবজেক্ট তো সাবজেক্ট লেখার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ যে চাকরি তার নাম এখানে এখানে হতে পারে কম্পিউটার অপারেটর ইংলিশ টিচার অথবা অন্য কিছু এরপর আমরা কিছুটা অংশ ফাঁকা রাখব এরপর আমরা সার লিখব এরপর সার লেখার পর আমাদের যে মেইন কভার লেটারটা এটা লেখা শুরু করব তো এটার জন্য প্রথম আমরা লিখব উইথ রেফারেন্স টু দ্য অ্যাডভার্টিজমেন্ট পাবলিশ অন যে তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞপ্তিটা প্রকাশ প্রকাশ হয়েছে সেই তারিখটা এরপর ইন দ্য ডেইলি স্টার এই ডেইলি স্টার হলো পত্রিকার নাম যে পত্রিকায় নিয়োগটা প্রকাশিত হয়েছে সেই পত্রিকার নাম ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু এ পোস্ট যে চাকরি তার নাম তো এখানে যদি ইংলিশ টিচার হয় তাহলে ইংলিশ টিচার যদি কম্পিউটার অপারেটর হয় তাহলে কম্পিউটার অপারেটর এরপর ইউনিয়র স্কুল কলেজ ইনস্টিটিউশন আন্ডার ইউ স্কুল হলে স্কুল কলেজ হলে কলেজ ইনস্টিটিউশন হলে ইনস্টিটিউশন অথবা আন্ডার ইউ এরপর আই বেক টু অফার মাই সেল আই বেক টু অফার মাই সেল as one of the candidates for the post and furnish the following particulars for your sympathetic consideration ei ongsho ta likhar por amra kichu ta ongsho phaga rakhbo phaga rekhe tar por i hope that ami asha kori you will give me an opportunity apni amake sujog diben to prove my competence amar joggota praman er jonno for the post e post er madhye ei ongsho ta likhar por abar amra kichu ta ongsho phaga rakhbo tar por sincerely yours এখানে প্রশ্ন যদি কারো নাম দেওয়া থাকে তাহলে সেই নামটা আর যদি কোনো নাম দেওয়া না থাকে তাহলে আপনার নামটা লিখবেন এরপর কারিকুলাম ভিটা তো কারিকুলাম ভিটাতে সবার প্রথমে আমরা লিখব নেম এরপর ফাদার নেম মাদার নেম ডেট অফ বার্থ পারমানেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ন্যাশনালিটি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস রিলিজিয়ন তারপর ব্লাড গ্রুপ কন্ট্রাক্ট নাম্বার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আমরা এইভাবে লিখব নেম অফ এক্সাম ইয়ার জিপিএস সিজিপিএ বোর্ড ইউনিভার্সিটি এখানে হচ্ছে এসএসসি এইচএসসি বিবিএ এমবিএ এরপর আমরা যে সালে এগুলো পাশ করেছি সেই সাল এরপর আমরা কত জিপিএ পেয়েছি সেই জিপিএ এবং সিজিপিএ এরপর আমরা যে বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি সেই বোর্ডের নাম এবং যে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছি সেই ইউনিভার্সিটির নাম 
এরপর এক্সপিরিয়েন্স যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে সেই এক্সপিরিয়েন্স এরপর রেফারেন্স আপনি যার রেফারেন্সের মা যার রেফারেন্সে আপনি চাকরিটা পাবেন তার এখানে নাম লিখবেন এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো এরপর আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই এবং এক্সাম্পলের জন্য আমরা এই এই প্রশ্নের সিভিটা তৈরি করব তো এখানে বলা হয়েছে সাপোজ ইউ আর সৌরভ সুরভি ইউর হোম ডিস্ট্রিক্ট ইজ সিরাজগঞ্জ ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি কমপ্লিটেড ইউর এম এ ইন ইংলিশ ফ্রম রাশিয়ান ইউনিভার্সিটি ইউ হ্যাভ ফাউন্ড এ জব অ্যাডভার্টিসমেন্ট ইন দ্য ডেলি স্টার দ্যাট নুর হাই স্কুল ইজ লুকিং ফর এ ইয়ং অ্যান্ড এনার্জেটিক ইংলিশ টিচার ইউ হ্যাভ ডিসাইড টু টেক আপ টিচিং অ্যাজ এ প্রফেশন নাও রাইট এ সিভি উইথ এ ক্যালকুলেটার ফর দ্য পোস্ট ইউর সিভি শুড নট এক্সিট অন পেস তো এটা আমরা এখন লিখব এটা লেখার জন্য আমরা প্রথমে আমরা যে তারিখে সিভিতা লিখব সেই তারিখটা এখানে লিখব এরপর দ্য হেডমাস্টার যেহেতু এটা স্কুলে স্কুলের চাকরির জন্য সেহেতু আমরা এটা হেডমাস্টার লিখব এবং যে স্কুলের যে স্কুলে লিখব সেই স্কুলের নাম যেহেতু প্রশ্নের নূর হাই স্কুল দেওয়া আছে এই জন্য আমরা নূর হাই স্কুল এবং সিরাজগঞ্জ সদর সিরাজগঞ্জ এরপর আমরা লিখব সাবজেক্ট তো সাবজেক্ট সাবজেক্ট লেখার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যান্ড ইংলিশ টিচার এখানে যেহেতু প্রশ্নে ইংলিশ টিচার দেওয়া আছে তাই আমরা ইংলিশ টিচার লিখছি এখানে যদি কম্পিউটার অপারেটার থাকতো তাহলে আমরা এই জায়গাটাই কম্পিউটার অপারেটার লিখতাম এরপর কিছুটা অংশ ফাঁকা রেখে আমরা স্যার লিখবো এরপর যে কভার লেটারটা সেই কভার লেটারটা লিখবো তো স্যার লেখার পর আমরা উইথ রেফারেন্স টু দ্য অ্যাডভার্টিসমেন্ট পাবলিশ অন যে তারিখে আমরা হচ্ছে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা পেয়েছিলাম সেই তারিখটা এখানে লিখেছি এরপর দ্য ডেলি স্টার যে পত্রিকার মাধ্যমে যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল দ্য ডেলি স্টার ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু এ পোস্ট অফ অ্যান্ড ইংলিশ টিচার যেহেতু এখানে ইংলিশ টিচারের কথা প্রশ্নে বলা হয়েছে তাই এখানে ইংলিশ টিচার ইন ইউর স্কুল এরপর আই বেক টু অফার মাই সেলফ অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস ফর দ্য পোস্ট অ্যান্ড ফার্নিস দ্য ফ্লোয়িং পার্টিকুলার ফর ইউর সিম্পেথেটিক কনসিডারেশন তো অংশটা লেখার পর আমরা কিছুটা অংশ ফাঁকা রেখেছি এরপর আই হোপ দ্যাট ইউ উইল গিভ মেন অপরচুনিটি টু প্রুভ মাই কম্পিটেন্স ফর দ্য পোস্ট এই অংশটা লেখার পর আবার কিছুটা অংশ ফাঁকা রেখেছি এরপর সিনসিয়ারলি ইউর্স যেহেতু প্রশ্নের সৌরভ নাম দেওয়া আছে এই জন্য আমরা এখানে সৌরভ নাম নিয়েছি এরপর কারিকুলাম ভিটা তো কারিকুলাম ভিটার জন্য প্রথম আমার নেম সৌরভ যেহেতু প্রশ্নের সৌরভ দেওয়া আছে এই জন্য সৌরভ এরপর ফাদার নেম এ মাদার নেম বি তারপর ডেট অফ বার্থ ডেট অফ বার্থ একটা দিয়ে দিয়েছি এরপর পারমানেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আপনাদের যে প্রশ্ন যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেই প্রশ্ন অনুযায়ী দেবেন এবং যদি না থাকে তাহলে আপনারটাই দিয়ে দেবেন এরপর ন্যাশনালিটি সিং ম্যারিটাল স্টেটাস রিলিজিয়ন ব্লাড গ্রুপ কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখানে আপনার ফোন নাম্বার এখানে ফোন নাম্বারটা দিলে এখানে ফোন নাম্বারটা বসিয়ে দেবেন এরপর এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন নেম অফ এক্সাম এসএসসি এইচএসসি বিবিএ এমবিএ ইয়ার দু হাজার আট দু হাজার দশ দু হাজার চোদ্দো দু হাজার পনেরো জিপিএ সিজিপিএ জিপিএ ফাইভ জিপিএ ফাইভ থ্রি ফোর এখানে হচ্ছে একটা কথা বলে রাখি এখানে এখানে আমরা কেন সিজিপিএ দিয়েছি কারণ এখানে হচ্ছে আপনার এসএসসিতে জিপিএ রয়েছে এইচএসসি জিপিএ কিন্তু বিবিএ এবং এমবিএতে সিজিপিএ এই জন্য এখানে সিজিপিএ দেওয়া হয়েছে এরপর বোর্ড ইউনিভার্সিটি রাজশাহী বোর্ড রাজশাহী বোর্ড রাজশাহী ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এক একটা কথা এখানে বলে রাখি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এইচএসসি দুই হাজার এসএসসি দুই এবং এইচএসসি দুই তো আমরা যদি এখানে যদি এসএসসি যদি দুই দিই এবং যদি এইচএসসি দুই দিই এবং বিবিএ যদি দুই দিই এবং যদি এমবিএ দুই দিই তাহলে কিন্তু হবে না আমাদের এগুলো সিরিয়াল মেনটেন করে লিখতে হবে যেমন আমরা জানি এইচএসসি দু সালে হলে এইচএসসি অবশ্যই দু সালে হবে কারণ দুই বছর এইচএসসি লাইফ এরপর বিবিএ চার বছর কোর্স থাকে তাহলে দশ আর চার বছর হলে চোদ্দো হবে এবং এমবিএ এক বছর সেহেতু দু হাজার পনেরো তো আমরা এইভাবে সিরিয়াল মেনটেন করে লিখবো এরপর এক্সপিরিয়েন্স তো এক্সপিরিয়েন্স এখানে আই হ্যাভ বিন সার্ভিং অ্যাজ অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ইংলিশ টিচার অ্যাট মাধানগর হাই স্কুল সিন্স টু এরপর রেফারেন্স শুভ কুজু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বি এম কলেজ সিরাজগঞ্জ মোবাইল নাম্বার এখানে তার মোবাইল নাম্বার দেওয়া হয়েছে তো এটাই ছিল মূলত সিভিল লেখার নিয়ম এই ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের কারো উপকার হয় তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর আমাদের সাথে থাকতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ